。当你以为《哈利波特》里的隐身战衣还是电影的时候，第五代战机早已浓妆艳抹，穿上具备隐身功能的战甲，穿梭在地球的各个角落，对着你说：“你看不见我，你看不见我。”而让第五代战机完成隐形化的，就是那些小小的隐身涂料了。它将地方的雷达彻底变成了近视眼，直到战机逼近了目标，发现也为时晚矣。今天，火力军就带领大家扒开五代隐身涂料的神秘面纱，研究美俄现如今五代隐身涂料到底多厉害。不过在此之前，火力军有一个小小的提问：如果两架隐身战机发生空战，结局会是什么样呢？这个问题，火力军思索了很久，然后得出了这样一个结论：同样都属于五代机的情况下，那就是双方导弹就算全部发射完毕了，谁都奈何不了谁。这也是实在没什么办法，毕竟隐身战机都有一个通用的毛病，那就是为了隐身性能牺牲了载弹量。别看现在的空空导弹非常牛逼，但是架不住带的少啊。一般来说，美国 F 3 5 F 2 2以及苏五七这些先进战机，也不过是携带四发中距离空空导弹，两发近距离空空导弹。面对对方的热焰弹干扰以及电子战压制，这种携带量不得不说还真不够看的。这还是双方能发现对方的前提下。现如今，五代机的隐身能力一个比一个强悍。例如，美国先进的五代机，雷达反射截面积仅仅零点零一平方米，这要是对拼起来，怕是超市去作战，双方谁也找不到谁。这真的算是魔法打败魔法了。不过有趣的是，率先发明五代机的美国，也万万没想到这句话用在了自己身上。隐身性能的大幅度提高，可以说谁家的战机都不是纸糊的。在隐身上如此强势，最终导致的结果就是，谁家的雷达都无法发现。目标更别提直接击毁对方了。那么空战上，难道隐身机谁都奈何不了谁吗？这还真不是这么说的。二零二一年，美国一架 F 二二在内华达州内利斯空军基地起飞，很快便被摄影师捕捉摄像。要说 F 二二早就不是美国的秘密，可是它这次亮相让大家眼前一亮。那前面类似马赛克的涂装，讲道理真的不忍直视。火力军都直呼这到底是啥玩意儿？这是哪家电商新出的模型机？这浑身的马赛克，那简直和模型机是一模一样。不过，这也真不能怪火力军。只是这款 F 2 2的涂装实在是太过怪异。不过，很快火力军就意识到了这个问题不简单。根据分析，这款涂料就是美国为了空战而生的新型涂装——镜面涂装。火力军不得不佩服人类的想象力，简直太过于丰富。为了满足现代战争的需求，隐身涂层也是不断的进行更迭。我们从当年 F 1 1 7身上的隐身材料来说，确实存在着许多的缺陷。作为第一代的隐身产品 ，F 1 1 7夜鹰系列以及 B 2二隐。隐身轰炸机系列虽然在当时的确做到了雷达红外线隐身，但是随着时代的发展，这肯定是远远不够的。正所谓你有千条计，我有老鼠意。随着 F 1 1 7在南斯拉夫被击毁 ，F 1 1 7的涂层早已不是秘密，这也是美国无奈将 F 1 1 7退役的主要原因。F 1 1 7退役不代表美国放弃了隐身方面的研究，毕竟这玩意儿实在是太香了。在这个基础上，美国尽显大幻想家的本色，各种千奇百怪的想法油然而生。美国最新的隐身涂层——镜面涂层，就这样诞生了。不过，从目前美方的表现上来看，最新第五代涂层镜面隐身涂层还仅仅是在测试阶段。不过，这款涂层简直是超级黑科技。下面火力军就给大家好好分析一下美国五代涂层镜面涂层。当人们还在羡慕 F 1 1 7能够快速涂防，几乎无视对方雷达探测时，美国就不光要达到雷达隐身，还要达到光学隐身。不得不说，美国这一招玩的真够狠。从美国如此之快的研发进度，火力军认为，美国早在 F 1 1 7退役之前就已经开始着手研发这项技术了。根据目前有关数据表明，美国 F 2 2在2021年实验这款新型隐身涂料之后， 2 0 2 2年4月，美国 F 1 1 7以及 F 3 5 C 再次测试镜面涂层技术。照片中我们可以看到，这架 F 1 1 7涂层前前缘、机身上部、机尾均覆盖了镜面涂层。这款涂层的主要目的也非常的明确，就是明显减少 F 1 1 7的红外信号。F 3 5作为美国海军舰载机，也参与到测试当中。图片显示。是 F 3 5 C 涂层布局与 F 2 2基本相同，包括在机翼中间的扇形边缘。而美国海军 F 3 5 C 也参与到了测试当中，其目的也是不言而喻。美国海空军在这款镜面涂层上都有着非常大的需求。那么这款涂层到底多优秀，让美国海军空军都如此的青睐？火力军认为。
当年 F 二二隐身战斗机是美国最大的骄傲，不过这飞机却有一个极大的毛病，那就是太吃保养了。由于美国第二代的隐身涂层技术有着很大的缺陷，这导致了 F 二二上的涂层非常容易脱落。但凡这个大家伙保养不好，那就是大片的涂料脱落，就跟白墙上起了皮一样，又难看又费事。本来这玩意儿一个小时就要五万美元的成本，这涂料大面积脱落，要想修复，那可是要花一大笔钱的。美国纳税人听着就心疼的不行。如此脆弱的隐身涂料，不得不说 F 二二最大的弊端。随着镜面涂料的测试，这种隐身超。材料或许可以帮助美军克服以前聚酯弹性底漆容易皱裂脱落的毛病，并且还能提升视觉隐身、可见光隐身的效果。这就等于说，镜面涂料是一种低可见涂装。不过也有许多小伙伴会说，瞎说，这镜面反射阳光更强烈了。你这飞机飞出去，那不是妥妥的一个小光点在天上飘吗？只要不是瞎子，那就直接看到了。这就是火力军为什么说美国人聪明的一点了。别看镜面涂层确实会带来这样的问题，但是从设计的角度来说，镜面涂层在视觉角度不同，会从镜面状态成为哑光状。这就完美规避了镜面反射阳光更加强烈的弊端。美国镜面涂层可以说是在可见光隐身上做出更大的改变，就像是我们以往经常看到的仿造迷彩、保护迷彩以及变形迷彩，就是让飞机和背景融为一体，从而达到在视觉效果上的隐身。毕竟老美不仅要在雷达上隐身，还要让你肉眼也看不到。更有趣的是，之所以我们看 F 二二跟一架行走在天空的马赛克一样，一方面是美国为了避免出现镜面反射阳光的问题，另一方面是为了降低维修成本，才将其设计成了鱼鳞状。这种拼接起来的涂装，避免了反光，还让修复保养更加简单。坏了哪一块修哪一块就行，美国也不用像以前一样，整架飞机的刮涂层。F 二二此时老泪纵横，终于摆脱了机库女皇的骂名了。不过，根据许多美国博主的推测，镜面涂层中使用的材料可以极大的减少飞机正面和侧面半球的红外线耗。有了这款镜面涂层，美军战机的突防能力将会显著提升，尤其是会降低对手红外搜索以及跟踪系统 IRST 的有效性。那么，这个针对性就不言而喻了。很明。显是在和俄罗斯搞一搞竞争。一旦战争爆发，拥有着镜面涂层的美军战机，不仅仅是要骑在俄罗斯的脖子上拉屎，还要给你的飞机全部干掉的节奏。为什么这么说？对于全世界的隐身战机来说，红外搜索是始终不能破解的命题。毕竟，对于现代隐身涂装的先进性来看，雷达本就难以发现，再加上超视距作战，想要发现对方更是难上加难。但同样的，要找到敌方战机虽然很难，但并不是说压根找不到。这就是需要看谁能针对红外探索做出改变了。从俄罗斯的战机上来看，其装备的 IRTS 完全无感传感器装备，自然占据着战场的主动。如果按照未改装的 F 二二来看，还真不一定是俄罗斯的对手。不过美国人大手一挥，老子早就考虑这个问题了。反手就是用镜面涂装给俄罗斯一个大逼斗。这样看来，美国最先进的镜面涂装用处自然不言而喻，就是妥妥摁死俄罗斯主义战机。毕竟，对于现在的战机来说，谁家还没有点小花招？老美这一手算是彻底掐死了俄罗斯在空中的一切优势，并且从隐身整体性来看，美国对这款镜面涂料非常的满意，并且可以说再次走向了世界隐身课题的前沿。这时，小伙伴就会问：美国最大的对手俄罗斯，他们目前最。先进的隐身材料到底如何呢？别看俄罗斯一直在说苏五七是一款五代战机，美国人听到这儿也是哈哈一笑。早在苏五七问世之初，多少美国人都惊愕地问道：“这玩意儿也能叫五代机？”没错，苏五七虽然是五代机，但是牺牲了足够多的隐身性能。而之所以牺牲这些性能，俄罗斯也表示非常的无奈，直呼臣妾真的是做不到啊。隐身涂料上，苏五七被吐槽的点可谓是太多了。当年苏五七刚刚问世的时候，多少人都在喷苏五七没什么隐身能力。实际上，在多年前，俄罗斯还真的就是躺平了。还记得苏五七不刷隐身涂料被各国网友吐槽，俄罗斯反手来了一句“等离子隐身技术”，再次让俄罗斯成为了外国的笑柄。并不是说等离子隐身技术不够强，那玩意儿从纸面实力上来看，确实强的不像话。毕竟，如果能在机身上安装等离子发生装置，从而达到在机身表面产生电离气体层的等离子体，来达到隐身的目的，这确实是一项非常高新的技术，并且还减轻了重量。毕竟，别看只是简单的刷一层隐身涂层，实际上这玩意是很厚重的。想想女孩子化浓妆还要挤金粉。这么重的战机不得多个百分之十的重量？不过这只是句玩笑话。根据最新数据表明 
。俄罗斯苏五七采用了七十到九十纳米厚的金属氧化物涂层，可以吸收雷达波束，能够极大的减少太阳辐射热能。紫外线和可见光可以承受北极地区的雨雪侵蚀，也能经受住中东地区恶劣的风沙损坏，同时可以有效防雷电打击。这项技术，火力军认为还是很厉害的。毕竟，隐身涂层在一定程度上来说，对气候影响非常在意。当年 F 二二隐身战斗机出现过因为雨雪、雷电天气导致涂层失效的案例，更何况俄罗斯内部气候条件本来就很差。有了这项技术，可以减少许多维修负担。但即使是使用了这种涂料，苏五七在隐身层面上还是跟 F 三五、F 二二没办法比。现在的 F 三五在雷达反射截面积大概是零点零一平方米，然而苏五七的雷达反射截面积为。零点四平方米。从这一点上来看，俄罗斯的苏五七隐身能力还真的是不咋地，跟美国先进的五代机比起来，差距还是很大。这也导致了苏五七战机在同为五代机的前提下，很难与美国 F 二、F 三五作战。火力军给大家讲解一个最直观的表现，例如正常战机在一百六十公里左右雷达就能感应到，但是到了隐身战机这里，可能就达到了三十公里才能感知到，这就是等于说给雷达带了一个近视镜，干扰了一定的感官能力。那么五代机对拼中，我们抛开一切防御手段、人为因素，那么苏五七在超视距战斗中，当然不可能存在一点优势，毕竟失去了优秀的隐身能力，那么这就意味着会被美军战机提前发现。随后一发空空导弹就结束战斗，哪还会给苏五七利用超高机动性缠斗的机会？不过俄罗斯也非常清楚苏五七这一弊端，这不是给苏五七安排了一系列的 IRTS 完全无感传感器装备，这就是提防美军这个过于优秀的隐身能力。不过等到美军的镜面涂料完全装备，苏五七能否给美军飞机制造压力？火力军只能打上一个问号。毕竟苏五七的隐身能力实在堪忧，在未来五代机的战场，隐身能力堪忧的战机，那就是美军的活靶子，怎么还敢有生存力可言？就像是两个士兵比枪法，你这近视眼能比我正常视力的打靶成绩还高？那美国真的只能拿头去撞墙了。化为正题，对于隐身涂料来说，能够适应的范围不单单只是飞机上，如导弹也可以加入隐身，那就等于说用看不见的武器直接捣毁高价值的目标了吗？这个理论简单来说还是真的可以。美国的 AMG 幺二九导弹还真就将隐身涂料放在了上面，效果那简直是杠杠的。拥有了隐身属性的导弹，突防能力得到了极大的加强。放眼世界各国，谁都不敢拍着胸脯说自己能拦截这种导弹。不过，这项目目前也只有美国能实现，毕竟这财大气粗的土财主真的是奇思妙想不断。主要是这货敢想还敢干。根据我们以往的认知来看，导弹在升空后。由于过快的速度导致导弹渗出在大气层时，弹头会爆发极高的热量，这个热量至少是三千度以上，比美国拿凝固汽油弹烧日本时还要高。这么高的热量，涂层根本就扛不住。不过美国还是聪明的 ，AMG 幺二九导弹采用了涡扇发动机的设计。你可以这样想 ，AMG 幺二九导弹这压根儿就不是一款导弹，而是一款小型的 F 二二战机。毕竟这玩意儿飞行速度和 F 二二战机差不多。现如今。AMG 幺二九弹体和翼面涂上美国最先进的镜面隐身涂层，隐身能力直接 max， 分分钟突破防御，直接击毁有价值目标。不过 AMG 幺二九导弹的涂层设计对导弹而言只是锦上添花，有肯定比没有好。不过没有问题也不是很大。俄罗斯虽然不见得研发不出这种小东西，还是国内经济太差导致。换句话来说，俄罗斯连个苏五七的隐身性能都不能做到尽善尽美，导弹做个隐身有个球用，隐身涂料作为具有高价值的战略性装备，甚至还可以在其他军用装备上作为极具价值的产品。这些隐身涂层可以彻底改变导弹、飞机、舰艇、坦克、鱼雷的隐身性能，那么这些装备都可以达到出其不意的效果。不过，从目前的角度来看，如果问在隐身涂料上，俄罗斯和美国相比，谁能够引领潮流？俄罗斯怕是要往后烧一烧了。毕竟，俄乌冲突爆发后，俄罗斯身上背着八千多个制裁，这经济一路低迷的情况下，俄罗斯还真没那么多精力好好坐下来研究一下这些隐身涂层。虽然话是这么说，但是每家的隐身涂料都有着非常鲜明的特色，这与各个国家的战略需要有着不可分割的关系。就拿美国来说。为什么美国要把隐身性能发挥到极致，从而牺牲掉战梯的整体性能？其实原因很简单。
。伤亡对于美国来说是不可接受的一件事，就像两个小孩子打架一样。虽然我速度、力量都不一定有你强，但是我有黑科技啊！我披着隐身衣跟你打，你说你拿命也打不过我呀！伤敌一千，自损八百的蠢事，美国人可不干。所以，对于美国来说，卓越的隐身性能一定是美国的首选，并且在未来的图层研究当中，隐身性一定是美国更加看重的东西。甚至为了这个性能，美国下一代战机的整体设计都会跟着这个理论往前走。看看 F 3 5的设计就能发现这个问题。F 3 5的设计就是极大的提升战机的整体隐身能力，放弃了载弹量等战斗属性。可以说，美国已经想得非常明白了，载弹量做出一个最低估值，在这个估值上，隐身能力能做多好就做多好。不得不说，这个想法还是非常超前的。随着未来雷达的发展趋势，隐身性能只会不断的降低。美国如果想要赶超世界众国，一定会不断研究开发宽频、兼容性好和环境适应性强的隐身涂料。这种涂料在一定程度上直接解决了未来各国可能会发展的各类新式雷达、红外探测器等装备。各位小伙伴，你们认为，如果美国未来的隐身涂料还会向什么方向研究？是否会让美国成为世界上第一个研发出最高精尖的第六代战机呢？毕竟这款战机一旦出现，可能会改变未来的战争格局。欢迎评论区讨论一下，我是火力军，咱们下期再见。